Dr. Kasim, mimi nazungumza Kiswahili siku zote. Ah, Karibuni ofisini kwa wewe. Kwanza Dr. Kasim ni kushukuru najua unasikiliza Kiswahili mwanzo mwisho. <laughs> ni kushukuru sana kwanza, ni kushukuru kwa kwanza kwa kwa effort kubwa mmeifanya. Na ni shukuru kwa sababu tuliwasiliana na ofisi yangu muda mrefu iliyopita. Lakini ratiba yangu ilikuwa iko tight sana na jana asubuhi nilikuwa mtwara e, lakini nilikuwa nikijua wazi kwamba leo na na na, na hii appointment tuweze kukutana pamoja kweli nibidi hata kama kuna kazi nyingine zikancel kwa ajili yenu kwa sababu heshima yenu ni kubwa sana na na kubwa zaidi kwanza na appreciate kwa kazi kubwa mnayoifanya sababu mnayoifanya kama nilivyosema sio kuwasaidia wakimbizi tu sawa maana kile nakuwa kama hata shock absorber ya nchi yetu vile vile once kama kuna organization ambayo inasaidia hiyo eh, katika interventions mbalimbali especially za mambo ya refugees zinatusaidia sisi kama serikali kuhakikisha kwamba basi tuna wadau ambao tunazungumza hili jambo kwa pamoja kama nchi pekee yake kama Tanzania isingeweza tuseme au kama ingeweza kile kwa wakati mgumu sana ku post sikili wa wakimbizi wote na, na mahitaji yao yote ningepanda changamoto lakini tunashukuru sana international organization ni local organization ambazo kwa kiwango kubwa zimekuwa shirikiana na nchi yetu na ikiwepo organization yenu ambayo iko kimataifa na nashukuru kama mmesikira hapo mnafanya nchi mbalimbali lakini la kufurahia mimi kwangu zaidi ni kuona kwamba mna staff wengi kumbe ambao mme, mme, wako ndani ya organization lakini njia hiyo maana yake tunaona kwamba asilimia kubwa nani wa Tanzania maana yake ninachofanya ninafanya capacity building kwa Tanzania wanaofanya ndani halima kesho na kesho kutwa sasa hivi ni assistant director kesho na kesho kutwa zikati kumsikia yuko katika nchi nyingine ambaye anaweza anaenda ku save na kuiwakilisha nchi yetu lakini kuiwakilisha taasisi yake lakini ni shukuru kwa hii support mliofanya katika haya maeneo mawili na nilipopata taarifa siku zile nikasema no ni vyema nitakuepo mwenyewe nijitahidi kwa kadri uwezekanavyo tuweze kuweza kukutana uh, at least ile ile ile, ile official heading over ya kule shughuli zote zimeshafanyika kule lakini ile symbolic lazima ifanyike kwa sababu wizara yangu ndio inaende jukumu ya kusimamia eh, hii afya ya msingi kuanzia vituo vya afya za hanati zetu hospitali za wilaya ambao wananchi kule ndio wapo kwa hiyo ni shukuru sana ni shukuru sana kwa hilo msaada wa shilingi milioni moja na eh, 42 ni support kubwa sana ambayo hiyo hiyo sasa hiyo ni direct support apart from the other support ambazo zimekuwa za provide to to, uh, to those area especially our refugees na na watu wengine wa kawaida kwa tushukuru sana na na, na serikali hii ya uh, Dr. John Kumbafuri jukumu lake kubwa ni kufanya kazi na wadau na hasa kwanza kuwashukuru wadau kwa hii kazi kubwa ninayofanya ninashukuru sana sana na na mimi hapa leo ofisi yangu najua ratiba yako iko tight ya kwangu iko tight na ofisi yetu ni ofisi ya mbio niseme kwanza niwakaribisha lakini washukuru sana na sasa mimi niko tayari kwa kufanya lile tukio la heshima <coughs> handing over sawa ya hizi health facilities kwa hizi eh, dispensary mbili lakini hapa itakuwa kama ni symbolic ya kuona kwamba hili jambo limefanyika na kwa kweli ni msaada mkubwa sana sana Karibu karibu Yaani hii mturi katika vifaa sasa hivi vinavyokuja hii yani ni lazima yani chukua list kwa halima alafu ndio maana nyamwezi si msukuma umekuja yani yani hiyo ni ni muhimu sana kabisa yeah a part of the donation this is a part of capacity building absolutely yeah